Dazzler All Day Lip Color. Available in 30 plus shades at Rs. 200. Brahma and Dabbi Rinbam. Sinandakaran, Siriya Vilay, Fantastic Jay Chandra, Relevant Omey, Aani Thalubadi, Aayitha Mudal, Enavadu Sadavita Parai. So, basic on anti-aging regimen, morning one is just a cleanser. Kandipana or a moisturizer, very, very thin moisturizer, according to skin type. Our skin type is a moisturizer. And third is sunscreen. Retinoids is the best treatment for anti-aging. But retinoids are a caution in the pregnant females, that is lactating, that is breastfeeding women. And planning for pregnancy. If you try to conceive in six months, try to conceive in one month, you can avoid it. If you try to conceive in one month, you have a chance to get a lot of chance to get a lot of chance to get a lot of chance. So, if you have an expert opinion, you can start it. It's a better choice. First, we have to say that the first patient is very cautious, I mean, anxious. They are very afraid that they can't do this, they can't do this, they can't do this. Then, we have to give the patient a lot of energy, okay, confidence, okay, they can't do this, they can't do this. First, we have to give the patient a lot of reassurance, first treatment. There is at least one or two or one or two cups of water, and throughout the day, there are reminders that you have to use bottles until 10am, till 11am, till 12am. If you have a person who has a person who has a person who has a person who has a person, you can use it as a better option. Third, there are juices. So, if you have a lot of hot water, you can use any kind of juice. Now, I'm talking about products. There are anti-aging products. Yes. First, if you have 35+, you can get anti-aging and conscious. We have a voice, we have wrinkles, we have a cut, we have to do this. So, basically, if you have an anti-aging doubt or prescription, if you have a consult, what advice do you have to do? First, actually, anti-aging is a sign of the signs, the symptoms of the face, 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 we will change the changes in our internal body in 25 plus. So, what we will do is we will change the measures in 25 plus. Better than prevention is better than cure. We will change the anti-aging treatment. So, we will change the diet in 25 plus. And sunscreen. Sunscreen is very very important. The anti-aging basic rule is sunscreen and sun protection. If you are protecting your skin, you will change the skin and you will change the skin and you will change the skin. That's why we introduced collagen in 25 years. Collagen supplements are there. We have a drink as a drink, we have a drink as a shot. So, we have a drink as a shot. So, that's why we start with diet and exercise. Plus, with diet and exercise, we can get a better skin care. We can get a better skin care. Anti-aging regimen. So, basic anti-aging regimen is in the morning just a cleanser. Kandipana is a moisturizer, very very thin moisturizer according to skin type. If you have a skin type, you can use a moisturizer. And third is sunscreen. Sunscreen is important to rule in re-application. So, if you use a sun protection, you can use full sun protection. You can mention any sunscreen. Like it will say like 4 hours is your time. Maximum available sunscreens are 4 hours. 4 to 6 hours maximum. So, 4 hours once reapplication is a rule actually in sunscreen. So, if you use sunscreen, you can use it to use it. You can apply it to the top. Just apply it to the top. Now, there are many formulations. Sunscreen sticks are also available. You can use it to make up the top. It will take some 5 minutes. If you use it to do it, it is a better thing. So, night routine for anti-aging, it will just contain a cleanser or moisturizer and retinoids. Retinoids is the best treatment for anti-aging. But retinoids are a caution in the pregnant females, that is lactating, that is breastfeeding women and planning for pregnancy. If you try to conceive in 6 months, try to conceive in 6 months, you can try to conceive in 6 months, you can avoid it. If you have a chance to talk about this, you can have a chance to talk about it. So, if you have an expert opinion, you can start it. It's a better choice. 
கண்டிப்பாக மேம் இப்போ வந்து ஆக்னி அண்ட் ஸ்கார்ஸ் இந்த ஸ்கார்ஸ் பற்றி பேசுனா வந்து சில பேருக்கு வந்துட்டு முகத்தில் சின்ன வயசில் கல் பட்டிருக்கும் அதனால அந்த ஸ்கார் வந்து அவங்க வளர வர அவங்க கூட வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்னி ஆக்னி வந்து அகெயின் பிம்பிளால் வர ஸ்கார்ஸ் இதுனா இதெல்லாம் வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இதை வந்து பர்மனண்ட்டாக அந்த மார்க் எடுக்க முடியுமா ஷோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஆக்னி இருக்குன்னு போதே இனிஷியலாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே அது ஸ்கார்க்கே போகாது ஸோ எப்போவுமே நான் ஆக்னி வந்து ரொம்ப வந்து காஷியஸாக ட்ரீட் பண்ணணுன்றத வந்து பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட நான் எப்போவுமே நாலேஜ் சொல்கிறது வந்து என்ன விஷயம்னா ஆக்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ஃபேஸ்லேயே வந்து நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க பிம்பிள்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கனாலே அந்த மாதிரி குழி விழுகிறதோ ஸ்கார் விழுகிறதோ இருக்கவே இருக்காது ஸோ வந்து ஆக்னிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஜஸ்ட் ஒரு கிளென்சர் அதாவது ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் கொடுப்போம் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு க்ரீம் கொடுப்போம் ஸோ அதை பண்ணும் போதே வந்து நமக்கு ஸ்கார் ஃபார்மேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் இதுக்கும் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் செகண்ட்லி ஒரு ஸ்கார் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கு வந் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெர் ஆர் மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது கரண்ட்லி வந்து மைக்ரோ டேம் அப்ரேஷன் பண்ணலாம் மைக்ரோ நீட்லிங் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆன ஸ்கார்ல வந்து நம்ம மல்டிபிள் ஹோல்ஸ் போட்டு பிஆர்பி வந்து பிஆர்பின்றது பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா இருக்கு இல்லையா இப்போ கேன் இன்ஜெக்ட் அதையும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அதை கொலாஜின் செக் பூஸ்ட் பண்ணும் அந்த கொலாஜின் செக்ரீஷனை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ வந்து அந்த ஸ்கார்ஸ் வந்து பெட்டராக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் தெர் ஆர் இப்போ புதுசாக பண்ணிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேசர்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எல்லாமே லேசர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதுலேயே ஒரு நியூஎஸ்ட் அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஆர்எஃப் எம்என்ஆர்எஃப்ன்றது மைக்ரோ நீட்லிங் வித் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ மைக்ரோ நீட்லிங்கிறது வந்து மல்டிபிள் பங்க்ஷர்ஸ் போட்டு உள்ளே போய் அதை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன் ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஒரு வே ஒரு கரண்ட் மாதிரி ஸோ உள்ளே போய் அதை வந்து டார்கெட்டட் டிஷ்யூ மேலே அது வந்து ஃபயர் பண்ணும் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா லைக் வைஸ் இதுவுமே வந்து கொலாஜின் செக்ரீஷன் ப்ரொடக்ஷனை வந்து பூஸ்ட் பண்ண தான் செய்யும் ஸோ கொலாஜின் அந்த இடத்துல பூஸ்ட் ஆகும் போது அந்த ஸ்கார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லாவே லிஃப்ட் அப் ஆகி நல்லா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈவனான சர்ஃபஸாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக மேம் இப்போ வந்து நம்ம ஹேரில் வந்து இந்த ஃபேக் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் கிளினிக்கை பற்றி பேசுகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பயங்கரமான விஷயம்னா லிப் பிளம்பிங் சர்ஜரிஸ் அண்டு சீக்ஸ் பிளம்பிங் அப்புறம் வந்து ஐப்ரோஸ் ஐப்ரோஸில் வந்து அந்த ஐப்ரோ வரைகிற மாதிரி டேட்டு மாதிரி வரைகிறாங்க அது லைக் எப்படின்னா வந்துட்டு பத்து மளிகை கடை இருந்ததுன்னா அதில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து கிளினிக் இது மாதிரி இருக்கு திடீர்னு நிறைய வந்துருச்சு ஸோ வந்து இதனால நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ஸும் நிறைய இருக்குது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பக்கம் லிப் மட்டும் பெருசா இருக்கு ஒரு பக்கம் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு ஸோ இது எப்படி இது வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரி உங்களுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க என்ன சொல்வோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப காஷியஸ் ஐ மீன் ஆங்ஷியஸா வருவாங்க அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டு ஐயோ இது சரியாக சரி பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ல வருவாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி ஓகே கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து ஓகே இது சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ரீஅஷுரன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் செகண்டரியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட் அதே தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் இல்லையா பெட்டர் பெட்டர் டு கோ டு அ ட்ரெயின்டு பர்சன் தேர் தேன் லைக் அன்ஆத்தரைஸ்டாகவும் ஜஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரரூவா வித்தியாசம் வருதுன்றதுக்காக லெட்ஸ் நாட் கோ டு சம் ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் ஏன்னா இது உங்கள் முகம் இல்லையா முகம் வந்து இட்ஸ் அ வெரி டெலிகேட் ஸ்பேஸ் ஐ மீன் உங்கள் டெலிகேட் ஆன திங் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நோ யோர் டாக்டர் இட்ஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் ரைட் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு தனி மனிதனோட உரிமை தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் இந்த டாக்டர் வந்து இது இது இவர் தான் இவர் டாக்டர் தானா இவர் குவாலிஃபைடா அப்படின்றது தெரியறதே ஒருத்தவங்களோட ரைட் தான் ஸோ செகண்டரியா வந்து இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா லிப் ஃபில்லர்ஸ்க்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் உண்டு கரைக்கிறதுக்கு அந்த லிப் ஃபில்லர் மேலேயே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பண்ணா போகலாம் பட் இந்த மைக்ரோ வரைகிறாங்க தெரியுமா மைக்ரோ பிளீடிங் சொல்கிறாங்க ஸோ ஐப்ரோ அது வந்து டேட்டோ மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கான லேசர் செஷன்ஸ் உண்டு அதாவது டேட்டோ ரிமூவல் லேசர் என்டிஆர் லேசர்ஸ் உண்டு 
என்ன இனிஷியல் ரெமடி கொடுக்கலாம் வீட்லேயே வச்சு என்ன பண்ணலாம் கருவலையும் வராது ஸோ கருவலையும் வரத்துக்கு நீங்களும் சொல்கிறீங்க இல்லையா குழந்தைங்கலேருந்தே வரும்ன்றது இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக வரதுன்னா நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி தான் ஸோ குழந்தைங்க ஒழுங்காக சாப்பிட்றாங்களான்னு முதல் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணுமோனு வீட்லேயே டயட்டை வந்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்கனாலே குழந்தைங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த பிரச்சனை வராது ரெண்டாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது ஐபேட் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நான் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நீட் இருக்குது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே வேலை செய்கிறவங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளூ ரே கிளாஸஸ் என்ன இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்பெக்டல் ஸ்பெக்டிக்கல் ஷாப் போனாலும் கண்ணாடி கடைக்கு போனாலே வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ப்ரொடெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஐ ஸ்ட்ரெயினை கம்மி பண்ணும் அந்த லைட் அந்த வந்து உங்களுக்கு தாக்குறது வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெட்டர் வந்து அந்த கிளாஸஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஐ ஸ்ட்ரெயினும் கம்மியாக இருக்கும் சுற்றி இருக்கிற ஸ்கின்னுக்குமே பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது செகண்ட்ரியாக பார்த்தீங்கன்னா சன்ஸ்கிரீன் ஸோ சன்ஸ்கிரீனுமே வந்து இன்டோர்ஸும் யூஸ் பண்ணணும் அவுட் டோர்ஸும் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேனிங்ன்றது வந்து இஸ் நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சன் லைட்டுமே வந்து டேன் பண்ணும் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸுமே டேன் பண்ணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் சன்ஸ்கிரீனு சொல்லுவோம் ஸோ இட் ஹேஸ் யூவி ஏ யூவி பி இன்ஃப்ராரெட் லைட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் விசிபிள் லைட்னு சொல்லுவோம் விசிபிள் லைட்ன்றது லேம்ப்லேருந்து வர்றது எல்லாமே தான் ஸோ இதை வந்து இன்டோர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் சாய்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் இல்லையா உங்களுக்கு கருவலையும் இருக்குது முகத்தில் ஸ்பாட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஈவன் தோ நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமாக இருந்தால் கூட லேப்டாப்பில் வச்சு காலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு சன்ஸ்கிரீன் போட்டுக்கிறது இஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன் தான் கண்டிப்பாக அண்ட் செகண்ட்ரியாக பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்களுக்கு கண் வந்து அவங்களோட அமைப்பே வந்து கொஞ்சம் இன்செட்டாக இருக்கும் அதாவது உள்ள தங்கியிருக்கும் கண் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ நேச்சுரல் இது அது வந்து ஆப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது அவங்களோட ஸ்கல் அனாட்டமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முக அமைப்பே அப்படி தான் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்குது அது ஃபில்லர்ஸ் தான் ஐ ஃபில்லர்ஸ் அண்டர் ஐ ஃபில்லர்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெளில வந்து காட்டுற மாதிரி இருக்கும் வேறு எதுவுமே இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இப்போ நைட் கிரீம்ஸ் இருக்குது நைட் கிரீம்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது என்ன இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நைட் கிரீம்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து ஹோமில் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு எனக்கு யூஸ் பண்ண சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஸோ நைட்டில் வந்து நான் சஜெஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா வந்து ஒரே ஒரு கிளென்சர் போதும் அதாவது காலில் இருந்து எத்தனையோ பொலிட் பொலிட்டன்ஸ் இருக்கலாம் வெளியில் போனீங்கன்னா அத்தனை டஸ்ட் இருக்கும் ஸ்மோக் இருக்கும் எல்லாமே முகத்தில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிளென்சிங் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது டபுள் கிளென்சிங் நீங்கள் வந்து மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆயில் பேஸ் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் லிக்விட் பேஸ்ட் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்டாக வந்து ஒரு ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் ஃபோம் வரும் இல்லையா நீங்கள் எடுத்தோடனே கையில் நுற வரும் நல்லா எடுத்துகிட்டு சால்ஸ்லிக் பேஸ்டாக இருந்துச்சு நான் பெட்டர் சால்ஸ்லிக் ஆசிட் இருந்தது ஒரு ஆசிட் இப்போ நிறைய ஆன் த கவுண்டர் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ சால்ஸ்லிக் ஆசிட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர் ஸோ நல்ல ஒரு ஃபே ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் எடுத்துகிட்டு நல்லா முகத்தில் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ரப் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் வந்து நல்லா க்ளாக் க்ளாக் ஏதாவது ஆகிருக்குன்னா அது வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் டேம்ப் யோர் ஃபேஸ் நல்லா தொடச்சிட்டு அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாதா ஏதோ ஒரு மாய்ச்சரைசர் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது ஏதோ ஒரு மாய்ச்சரை எடுத்து கொஞ்சம் லிபரலாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுதான் பேசிக் இதுதான் பேசிக் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது தான் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல பிம்பிள் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற பிம்பிள் க்ரீம் ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் பிக்மெண்டேஷன் இருக்குன்னா அங்கே ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிக்மெண்டேஷன் க்ரீம் இது தான் பேசிக்கான என்னோடய ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஃபார் நைட் ஷோர் மேம் இப்போ வந்து மேஜர் இஷ்யூஸில் ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூ என்னென்னா பிரைட்ஸ் பிரைட்ஸுக்கு வந்து தான் அழகாக இருக்கணுங்கிற அர்ஜ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் முதல் நாள் நைட்டு வந்து ஃபேஸை ப்ளீச் பண்ணிடுவாங்க விச் கோஸ் ராங் இந்த மார்னிங் அதை ஓவர் நைட் விட்டுருவாங்க ஐப்ரோஸ்லேருந்தே லிப்லேருந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப வெளுத்து போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த
பண்ணுறதுனால தான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து ஒத்துக்குமா ஒத்துக்காதுன்றது தெரிஞ்சிக்காமல் முகத்து மேலே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம்ன்றது வந்து ஒரு ஆப்டான டைம் உங்கள் ப்ரைட் ஆக போகிறீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு த்ரீ மந்த்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஆப்டான டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெர்மடோல்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு உங்கள் ஃபேஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான இவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான சஜஷன்ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பேசிக்கான ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனும் உங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி குட் ஃபார் யூ ஆன் யோர் டே அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக மேம் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு யூ லுக் ஸோ குட் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஸோ இப்போ உங்களோட ஸ்கின் ரொட்டீனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு குட்டி ரேப்பிட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ப்ராடக்ட் நேம் மாதிரி கேட்பேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ பெஸ்ட்டு மாய்ச்சரைசர் ஆக்சுவலி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற மாய்ச்சரைசர் வந்து இட்ஸ் ஹையர் ஜெல் ஸோ வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹைலோனிக் ஆசிட் பேஸ்டு நீங்கள் எந்த சீரமாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் காம்பினேஷன் ஆயிலி ஸ்கின் இல்லையா ஸோ அதனால் எனக்கு ஜெல் பேஸ்டோ இல்லை சீரம்ஸோ மட்டும்தான் செட் ஆகும் ஆனால் ஹைலோரானிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறதோட மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும் போது தான் அந்த ஹைலோரானிக் ஆசிட் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹைலோரானிக் ஆசிட் தான் பெஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் பெஸ்ட்டுன்றது டசன் எக்ஸிஸ்ட் ஆக்சுவலி யாருக்குமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை பட் உங்களுக்கு ஏற்ற சன்ஸ்கிரீனை வந்து நீங்களே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவினே சன்ஸ்கிரீன் ஓகே பெஸ்ட் டோனர் ஆக்சுவலி டோனர்ன்றது வந்து கிடையவே கிடையாது ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் ஒரு டோனர் அஸ் இது ஏன்னா வந்து டோனர்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பியூட்டி தேவையில்லாத ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட் தான் ஆட் பண்ண ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்வேன் ஸோ நானும் யூஸ் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணவும் மாட்டேன் ஸோ டோனரோட வேலை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து கிளாக்ஸ் ஐ மீன் போர்ஸை வந்து மூடிடுவோன்றத சொல்லுவாங்க கிளென்ஸ் மாதிரி தான் அது நோ மேம் ஆக்சுவலி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கிளென்சர் வந்து அந்த ஓட்டைங்கள இருக்கு இல்லையா போர்ஸ் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிடும் டோனர் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் அவங்க சொல் அதை வந்து ப்ராப்பகேட் பண்ணுறாங்க பட் தேவையில்லாத விஷயம் தான் ஸோ ஐ டோன்ட் யூஸ் அ டோனர் ஓகே பெஸ்ட் நைட் க்ரீம் ஸோ நான் வந்து நைட் க்ரீம்ன்றது என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் எவ்ரி டே ஆக்சுவலி ஸோ ஐ டோன்ட் ஸ்டிக் டு எனக்கு இதான் ஸ்கின் கேர்ன்றது ஒரே மாதிரி நான் வச்சிருக்க மாட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து இன்கேஸ் ஒரு பிம்பிள் பாப்பப் ஆகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து அதுக்கேற்ற ஒரு ஆக்னி க்ரீம் போட்டுப்பேன் பிக்மெண்டேஷன் எங்கேயாவது ஒரு சன் டேன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சன் அதுக்கேற்ற மாதிரி டீ பிக்மெண்டிங் க்ரீம் மாதிரி நான் போட போடுவேன் தவிர பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ரிக் நைட் க்ரீம் பட் ஐ டூ லைக் சிஸ்டமாவோட அசிலிக் ஆசிட் பெஸ்ட் லிப்ஸ்டிக் ஆர் லிப் பாம் லிப்ஸ்டிக்னா வந்து ஈவன் தோ ஐ லைக் மேட் லிப்ஸ்டிக் ஸோ ரைட் நம் ஐம் வேரிங் கைலி ஸோ கைலி காஸ்மெட்டிக்ஸில் வந்து ஐம் வேரிங் த ஷேட் ஆட்டம் ஓகே மேம் பெஸ்ட் கண்டிஷ்னர் ஆர் ஹேர் ஸ்ப்ரே ஹேர் சம்மந்தமாக உங்களோட பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் நான் அது ஸோ ஹேரில் வந்து அதே மாதிரி தான் அது ஒரு ஒருத்தவங்க டெக்ஸ்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் வெரி ட்ரை ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப் ஆல்சோ ஸோ என்னோட நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்பி அதே மாதிரி இப்போ லிப் பற்றி லிப் பாம் பற்றி பேசும் போது தான் அவன் ஞாபகம் வந்தது ஸோ லிப் பாம்ஸ் வந்து அதுவும் ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் லிப் பாம்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டென் ருபீஸ் டு தௌசண்ட் வரைக்குமே இருக்கிறேன் ஸோ லிப் பாம்ன்றது வந்துட்டு டே டு டே நம்ம அப்படி லைக் ஸ்கன் சன்ஸ்கிரீன் மாதிரி தான் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அதை வந்து ரீ அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ லிப் பாம் எப்படி வயசாக செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லிப் பாம்ன்றது வந்து அதோட வேலன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் மாய்ச்சரைஸ் ஹைட்ரேட் இல்லையா பெஸ்ட்டான காஸ்ட் எஃபெக்டிவான லிப் பாம் நான் என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறது வந்து வேஸ்லினோட பெட்ரோலியம் ஜெல்லின்றது தான் ஸோ பெஸ்ட் 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 லிப் பாம் வெரி வெரி அஃபோர்டபுள் ஆல்சோ ஹார்ட்லி டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் இவ்வளோ உண்டு நான் என்ன சொல்வேன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாப்ட் லிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப உதிரி உதிரியாக வருது லிப்ஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்வேன்னா ஒரு திக்கான அமௌண்ட் ஆஃப் லிப் அந்த லிப் பாம் எடுத்துட்டு ஐ மீன் அந்த பெட்ரோலியம் ஜெல்லி எடுத்துகிட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிட சொல்
அது வந்து இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லை என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் வந்து வேஸ்லின் ஓகே ஓ கிட்ஸுக்கும் வேஸ்லின் யூஸ் எஸ் மேம் இட்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ வந்து எல்லா ஸ்கின் ப்ராப்ளமுக்குமே பேசிக் வந்து இந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு வாட்டர் ட்ரிங்கிங்கோட ஹேபிட்டை வந்து எப்படிலாம் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டீங்க என்ன வெஜிஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டீங்க ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வாட்டர் தான் பேசிக்காக வாட்டர் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே ஒரு காஃபி தேவைப்படுது இல்லையா இட்ஸ் அ பேட் ஹேபிட் ஸோ வந்து பெட்டர் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து வாட்டராக சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் வெறும் வாரத்தில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஒரு ரெண்டு ஒன் ஆர் டூ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் குடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல ஆப்ஷன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து த்ரூ அவுட் த டே வந்து ரிமைண்டர்ஸ் நிறைய பாட்டில்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு இல்லையா டில் டென் ஏஎம் டில் லெவன் ஏஎம் டில் டுவெல் ஏஎம் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி குடிக்க மறக்கிற பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டாலும் பெட்டர் ஆப்ஷன் தான் தேர்ட் வந்து ஜூஸஸ் ஜூஸஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் போது எனி கைண்ட் ஆஃப் ஜூஸ் விட்டமின் சி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிற ஜூஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சஸோ லெமன்ஸோ பைனாப்பிள் இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் சி இருச்சு உங்களுக்கு க்ளோன்ற மாதிரி வரணும்னா பூ Pomegranate is the best choice. Pomegranate juice one is a very very good option. And the seasonal one is for example, for example, if you have mango season, so mango juice is for example. If you have watermelon season, watermelon juice is for example. So seasonal one is available, so you can use the juice as well. If you want to use the juice as well, you can use cut fruit because you can add the sugar to the sugar. So if you want to tell the patients what you want to tell the patients, at least two fruits a day adu very minimum two fruits a day edho or option enna vena unga choice da but two fruits a day and one or two vegetables per day idhu da minimum choice vegetables la vandu nalla or glow nalla idhu varanu na keera vagigal nariya saapanum frankly so keera vandu enna available a irukku and the season ku enna available a irukku adala nariya saaptingna hemoglobin will also increase illaya so on the flush flushed effect and the mogo nalla poliva irukkadhukku nariya idhu irukku kandipa ma'am அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொரியன் சீரீஸ் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் இந்தியாவில் தான் வந்து பிடிஎஸோட ஃபேன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ இது எங்கே போய் லீட் பண்ணுதுன்னா கொரியன் ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் அவங்க வ அவங்க யூஸ் பண்ணுற சன்ஸ்கிரீன் மாய்ச்சரைசர் ஹேர் சீரம் ஹேர் கண்டிஷ்னர் அதெல்லாம் வந்து இங்கே இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஆப் மூலியமாலாம் கிடைக்காதுல ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸை நாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப வெள்ள வெள்ளையாக இருக்குது நம்ம இந்தியன் ஸ்கின்னுக்கு அது செட் ஆகலை ஸோ அது ஏன் செட் ஆகலை அது யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா சி நம்ம வந்து வி கான் பிளேம் அது கொரியா பிராண்டில் கொரியன் கம்பெனின்றதுனால வந்து அது சரியில்லை அப்படின்றது பிளேம் பண்ண முடியாது நம்ம இந்தியன் பிராண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்துட்டிங்கனா கூட சிலதெல்லாம் நல்லது சிலதெல்லாம் கெட்டதுன்னு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி கொரியன் பிராண்ட்ஸும் அப்படி தான் சிலதெல்லாம் இட்ஸ் குட் ஈக்வலி குட் சிலதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் கிரேட் அதான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா வந்து டோன்ட் கோ வித் த ட்ரெண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இன்னொருத்தவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா ஆகிட்டேன்றதை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்களா அது உங்களுக்கு சூட் ஆகுமா அது உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸாக இருக்குமா உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுன்றத எப்போவுமே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் இப்போது யூஸ்வலாக வந்து அந்த வெள்ள வெள்ளையாக தெரியுது சொல்கிறீங்களா சன்ஸ்கிரீனில் அது எதுக்கு வந் ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா அது பேர் ஒயிட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ மினரல் பேஸ்டு சன்ஸ்கிரீன்ஸ்ன்றது வந்து மினரல் இருக்கும் ஜிங்க் ஆக்சைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் வந்து இருக்கிற சன்ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா திட்டு திட்டாக இருந்திருக்கு <laughs> இட்ஸ் லைக் வந்து இவ்வளோ நாளாக நம்ம பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ராங் கைடன்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் வந்து இது இந்த ஷோ பார்த்த பிறகு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பென்சிவ் லிப் பாமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வேணாம் ஸோ நார்மல் லிப் பாம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு டென் நாட் டென் டு ஒன் ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ டேஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவைலபிள் இன் தேர்ட்டி பிளாஸ் ஷேட்ஸ் ஆட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய்ஸ் இந்த ரெண்டு மட்டுமே ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் எழுபது சதவீதம் வரை பிகாஸ் இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்திருந்தால் ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மொமெண்ட்ஸையும் ந
அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு பிகாஸ் நான் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய ட்வின் அண்ட் என்னுடைய கோ சிஸ்டர்ஸ் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி விவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் த்ரூ அவுட் த லைஃப் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த ஆசை பிறக்கும் போது இட் வாஸ் ஃபுல்லி கோவிட் கோவிட் பீக்கில் இருக்கும் போது தான் அவன் பிறந்தான் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவனுடைய மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து யாருமே பார்க்க முடியாது அவன் நிற்கிறான் கழுத்து தூக்குறான்னு சொன்னால் யாருக்கும் புரியாது அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்காது ஸோ குட்டி குட்டியாக அதை வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரே வீடியோவாக இருக்காது இப்போ அவன் நடக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னா அவன் விழுறதுலேருந்து இருக்கிற மான்டேஜஸ்லேருந்து அவன் ஏன் சின் நிற்கிற நாள் வரையும் நான் கவர் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நான் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க நேராகவே அதை பார்த்த ஒரு ஹாப்பினஸ் ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி தான் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸிங்கிறது ஆரம்பிச்சிச்சு வீட்டில் கூட அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னா சில டைம் அவனை பார்த்துக்க முடியாமல் இருக்கும் போது நான் கிராங்கியாக இருந்தான்னா நான் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் கிளினிக்கு பேஷண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்கன்னா ஓரமாக உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் என்னாச்சு ஆண்டி உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கா இருந்து வந்திருக்கா ஸோ அவங்க அவங்க கவலையை மறந்து அந்த டைம் வந்து அவங்க நம்ம ட்ரெயின் வரப்போகுது ஸோ இல்லை இந்த குழந்தை வேணாம் நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் எங்கேயாவது கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரியான தாட் வரும் தன்னை தானே இன்ஜூர் பண்ணிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் நடக்கும் பட் இதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எல்லோரும் சீரியஸாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல அதே அகைன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் புள்ள வளர்க்கலையா இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் அவங்க ஜென்ரேஷனில் மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆர் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அது மைண்டில் எடுத்துக்காமல் நிறைய பேர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக சேர்ந்து குழந்தைய தனியாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒர்க்கு ஃபேமிலி அண்ட் குழந்தை எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களால அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரை இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுமே தவிர நான் அப்படி இருந்தேன் நீ இப்படி இருந்தேன்ற அந்த கம்பேரிசன் கொண்டு வரது வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைஸ்